Buenos días, Amazonia. Buenos días, Brasil. Buenos días, América Latina. Buenos días, mundo entero. Yo tengo ahora para ustedes una muy mala noticia que compartir y después una muy buena noticia. La muy mala noticia es que la humanidad erró el camino de construcción de nuestra civilización, olvidó a la naturaleza. Y lo que nosotros tenemos que saber ahora es cómo fue que la humanidad, el Homo sapiens sapiens sapiens, pudo haber errado el camino y desembocado en una crisis ambiental, que es el tema de nuestro tiempo, de 40 años para atrás, hasta nuestra fecha. Una crisis ambiental que no es solamente una crisis pasajera, sino que es una crisis civilizatoria. Y decir que es una crisis civilizatoria son palabras mayores. Quiere decir eso, que no comprendimos bien hasta ahora cuál es la naturaleza de la naturaleza del planeta vivo del cual surgimos como especie, cuál es la naturaleza del ser humano y cómo podemos reconciliar la naturaleza de este ser complejo que es el ser humano con la naturaleza compleja de este planeta vivo, que es la Tierra, que es nuestro hábitat, que es el lugar donde tenemos que erigir, que construir nuestro destino. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde erramos el camino? El, eh, el filósofo más influyente del siglo pasado, Martin Heidegger, emprendió una tarea titánica para destronar a la filosofía o dentro del pensamiento filosófico, desde la metafísica hasta la fenomenología trascendental. Esa una idea de un yo trascendental, una metafísica en la que se, diso se, se disoció en esta forma de pensamiento el ser del mundo, el ser de las cosas, el ser humano del ente. Y empezamos una tarea civilizatoria basada en el propósito de penetrar en las entrañas del ente, del ser convertido en cosa. Y entonces empezó esta odisea de construcción de un mundo objetivado, cosificado. ¿Qué perdimos en todo eso? En este gran, gran arco, en esta gran trayectoria de construcción civilizatoria. Llegamos finalmente al renacimiento, a la fundación de la ciencia moderna y el paradigma cartesiano disoció el ser, el objeto y el sujeto del conocimiento. Disociamos la cultura de la naturaleza, disociamos el sentimiento, las pasiones de la razón y construimos de esta manera un mundo absolutamente cosificado, absolutamente objetivado. ¿Cuál es, cómo, dónde podemos encontrar claramente, visiblemente, el absurdo de esta construcción civilizatoria. Quizás el punto nodal hoy en día es mirar a la economía. La economía, una supuesta ciencia humana, se construyó tomando básicamente el paradigma mecanicista de la física. Factores de producción, la idea de que estábamos destinados a un progreso sin límites, Idea, por supuesto, tomada también de la tradición judeocristiana, ese principio que otorgaba al ser humano eh, no solamente el derecho, sino prácticamente la obligación de dominar a la naturaleza. Pero, ¿qué aconteció con esa economía? La economía pensó que debería de construir este progreso sobre la base del encuentro entre el capital y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, vean, que ya implica un ser humano desustantivado de su ser. Es solamente tiempo de trabajo socialmente necesario, como lo calificó Carlos Marx. 
Pero Carlos Marx olvidó quizás una segunda contradicción. Estábamos en ese mismo proceso destruyendo la trama de la vida. Estábamos convirtiendo la naturaleza en recursos naturales, es decir, fuimos cosificando a la naturaleza, la fuimos fragmentando, la fuimos disociando de esa compleja trama de interrelaciones entre comunidades vivas y su entorno ecológico. Fuimos olvidando que esa es la condición fundamental del de mantenimiento de la vida y, por supuesto, la condición de mantener una economía sustentable. No es fácil comprender que hayamos construido un mundo sobre la base de esa aberración total. Para la economía, la naturaleza es como hablan los economistas, es una externalidad. Es decir, no es competencia de ellos ocuparse de esta compleja trama de la vida. Vean entonces cómo podemos hacer un giro para salirnos del atrapamiento de esa racionalidad que Max Weber, el gran sociólogo, llamó la jaula de racionalidad que atrapa nuestra subjetividad y que destruye la trama de la vida. Para hacer esto, necesitamos construir una nueva racionalidad. Una nueva racionalidad donde puedan convivir la pasión y la razón. Donde podamos desconstruir esta construcción unitaria del mundo que hoy aparece como la unificación forzada guiada por la ley del mercado. Lo que más ha globalizado al mundo es la ley del mercado que implica un constreñimiento de la razón, del pensamiento y del ser, una destrucción de la naturaleza, porque la economía se alimenta, para mantener la economía se alimenta de naturaleza. Pero ¿cuál es la conexión entre la economía y la naturaleza? El gran economista Nicolás Georgescu Rueguen lo dijo muy claramente, la relación está entre el proceso económico y la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. La economía se alimenta de naturaleza, de materia y energía, según el progreso económico, según el progreso tecnológico. Pero la naturaleza que entra a ese gran fogón, a esa gran maquinaria mundial de la economía, se transforma según la segunda ley de la termodinámica. Quiere decir que hay un proceso irreversible de degradación de la energía. Y ese proceso irreversible es lo que marca lo que Ilya Prigozhin denominó la muerte entrópica, la muerte entrópica del planeta. Nosotros, nosotros, la economía mundial, lo que está generando es la aceleración de la muerte entrópica del planeta, agotando los recursos, eh, erosionando la biodiversidad, erosionando los hábitats donde, como bien se señalaba, han convivido y coevolucionado diversas comunidades humanas con la naturaleza. ¿Cómo salir de ese atrapamiento? Necesitamos pensar algo que hace mucho tiempo hacían todas las comunidades indígenas, indígenas campesinas aprender a convivir con sus territorios. Necesitamos construir una nueva racionalidad productiva basada en dos principios fundamentales, que ya no serían el capital y la fuerza de trabajo y el progreso científico-tecnológico, sino basar la nueva economía en la productividad ecológica de los territorios. Estamos situados en la Amazonía, en el lugar ideal para poder comprender esa idea. La Amazonía es productora y todas las selvas tropicales de una productividad natural, una productividad de biomasa que alcanza en forma natural tasas de hasta 8 o 10% anual. Fundir la productividad de la naturaleza con la creatividad cultural y ahí generar mundos de vida diferenciados. Necesitamos, para terminar, decir también 
que esto no es solamente un, paradigma, un nuevo paradigma de producción, una nueva racionalidad económica. Necesitamos también entrar a una ética ambiental que no es solamente la ética de la conservación, sino la ética de la otredad. Necesitamos salir también del encierro del individualismo, del sujeto creado por el mismo paradigma cartesiano, porque el sujeto no es otro que el sujeto de la ciencia. Salir de ese pensamiento individualista, de concebirnos como un sujeto aislado y construir un mundo de otredades. Y eso implica el mayor desafío. Quiere decir que el otro no es un alter ego igual a mí. El otro, cada uno de ustedes que está aquí, cada cultura de este mundo, es una otredad absoluta. Quiere decir que yo no puedo nunca terminar de asimilar y de conocer al otro desde el conocimiento de mí mismo, desde mis propios principios. Y eso implica abrirnos a la construcción de un futuro desde un diálogo de saberes, que es un diálogo entre seres culturales diferenciados. Esto es romper la obsesión de la construcción de un mundo unitario, de un mundo generalizado, de un principio absoluto, como lo pensaron desde la metafísica hasta el ser absoluto de Hegel. Es aprender a convivir en una política de la diferencia, es aprender a convivir en la otredad absoluta, donde la epifanía del rostro se transforma en un diálogo de saberes, donde vamos hacia el futuro sin saberlo todo. Es saber convivir con lo que sabemos, con nuestros conocimientos, pero también con todo el saber que no sabemos. Es el principio de esperanza, que no es solamente vivir esperanzosamente, sino vivir comprometidamente con una ética de responsabilidad por la vida y saber que este mundo, para que sea sustentable, tendrá que ser la convivencia de esas diferencias, de esas otredades, de la diversidad cultural, que es la mayor riqueza de nuestro mundo. Muchas gracias.